ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കറികളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് അളവിലാണ് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത് ഇത് തിളച്ച വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ പൊടികളൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കൂടിപ്പോയാൽ ഒട്ടുന്ന പരുവത്തിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞാലും ഡ്രൈ പോലെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇതുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം വെന്തിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കണം മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ വെള്ളം കൂട്ടാതെ അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയാൽ മതിയാകും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ഇതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങളെ കയ്യിൽ മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകൂടി ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സൂപ്പർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം രാവിലെ എപ്പോഴും പത്തിരിയും ദോശയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കഴിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ രുചി ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ മടിയാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്